En 7 días tendrás pies de bebé. Evita los callos, grietas y hongos. Bienvenidos a Remedios Caseros en Casa. En el video de hoy te diremos la solución definitiva para la piel de tus pies de bebé. Antes de continuar te invito a darle me gusta a este video. Suscríbete al canal y presiona la campanita para que recibas todas las notificaciones a tiempo. Si eres nuevo en el canal, déjame un corazón. Y si eres parte de la familia, déjame una fruta y te dejaré un corazón. La piel es una barrera que nos protege frente a los microorganismos externos impidiendo su entrada. Por este motivo, es importante mantenerla hidratada y cuidada, logrando así que no pierda su continuidad y elasticidad. La piel del pie es diferente a la del resto del cuerpo. Se caracteriza por tener un mayor número de células adiposas, es decir, un mayor espesor, para amortiguar el continuo roce al caminar, llegando a ser 50 veces más gruesa que la de la zona de la piel de la mejilla. Además, es pobre en sustancias grasas y por este motivo no cumple su característica como función hidratante. Me gustaría que dejaras un comentario diciendo si te sirvió este video y si has escuchado otro método para tener piel de bebé. Los talones agrietados son una alteración de la dermis que se produce cuando la piel de los pies es tan seca y por ende tan dura. Se empieza a desgarrar o fracturar de manera perpendicular debido a la falta de hidratación. Debido a esta falta de hidratación, continuidad y elasticidad en la piel, aparecen estas grietas que pueden venir acompañadas de dolor y en ocasiones pueden incluso sangrar. La falta de hidratación puede pertenecerse a diversas maneras. Algunos de estos síntomas que son los indicativos que son los siguientes. Descamación, picor, enrojecimiento, rugosidad y grietas en casos más extremos. Las enfermedades metabólicas, como la diabetes, pueden afectar al estado de la piel, ya que ésta disminuye la humedad y provoca la deshidratación. Esto sucede al igual con los pacientes que sufren de problemas circulatorios, de los cuales deberán prestar más atención al cuidado de sus pies, puesto que son más propensos a sufrir de alteraciones en esa zona. La piel se seca más en zonas del pie que soportan más presión, normalmente los talones. Es por eso que el calzado también influye, el tipo de suela y el utilizado con frecuencia de sandalias descubiertas por el talón puede aumentar la resequedad de la piel. Andar descalzo y estar por encima del peso corporal adecuado hace que existan en diferentes zonas más presión. La irritación sanguínea es más eficiente de las zonas que tienen más soporte de carga y por lo tanto los nutrientes llegan por más dificultad a las capas superficiales de la piel pudiendo provocar su descamación. Lo aconsejable es utilizar calzado amplio, libre de costuras, sin exceso de tacón máximo de 3 centímetros para así evitar puntos de maximización de presión que provoquen la resequedad de la piel. Además, lo ideal es que el calzado tenga buena sujetación en el talón. Antes de continuar, sería bueno que compartas esta información con tus familiares y amigos. Puede que de esta manera ayude a otras personas con esta fabulosa información. Además, me gustaría que dejaras una bandera con tu país para saber de qué parte del mundo nos estás viendo. Consejos para evitar los talones agrietados Las grietas en los talones son una vía de entrada para microorganismos que pueden causarnos infecciones. Por este motivo, hay varios consejos esenciales que debemos seguir para evitar este tipo de problemas. Número 1. Visitar a un especialista. Es recomendable visitar a un podólogo para que sea el profesional quien determine el grado de sequedad o infección de piel y ponga en marcha el tratamiento adecuado. En ocasiones, una quirofobia puede ser la solución. Además, lo ideal sería acudir a una revisión para evitar este tipo de molestias. Número 2. Calzado adecuado. Como ya hemos comentado, es fundamental llevar un calzado adecuado en el que el talón no esté comprimido ni pueda desplazarse por encima del zapato. Con ello, evitaremos las lesiones cutáneas. Número 3. Hidratación. Utiliza cremas especiales para los pies. Será la clave para mantener 100% saludable. En el siguiente punto, te contaremos cómo una crema patológica puede ser la solución definitiva para los talones agrietados. Existe un tratamiento garantizado en 7 días. La hidratación es esencial para preservar la piel de nuestros pies. Por ello, a continuación te contamos una solución efectiva. Llevamos años usándola y recomendándose a los pacientes para recuperar la elasticidad y suavidad de los pies en 7 días. Es una crema U20 proactiva. 
elaborada sin parafenos y productos naturales como la manteca de carité y el aceite de pepita de uva. Además, la urea, un ingrediente muy beneficioso, aporta una hidratación profunda como pocos otros ingredientes que existen en el mercado. Para que el tratamiento sea efectivo, es recomendable aplicar la crema todos los días durante una semana, por las noches antes de ir a dormir. Recuerda no poner la crema en todos los dedos, ya que podemos sudar y esto provocaría un exceso de humedad y no cubrir la piel con un calcetín hasta total absorción de la crema. Cuando los pies y talones estén reparados, después de la primera semana se puede usar la crema a días alternos o en función de la ceguedad. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco mucho y me gustaría que dejaras un bollo con la fruta que más te gusta. Así sabré que eres uno de los que llega hasta el final de los videos. No olvides suscribirte y compartir el video. Recuerda que es totalmente gratis. Nos vemos en un próximo video y a continuación te dejo algunos videos que te podrían interesar. Dios te bendiga.